హెడ్ రెగ్యులేటర్ కెపాసిటీని పెంచుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఆపడంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యొక్క అసమర్థతకు నిరసనగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఖమ్మం నల్గొండ పాలమూర్ రంగారెడ్డి ఉమ్మడి జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి నాయకులు కార్యకర్తలందరూ కూడా లాక్డౌన్ నిబంధనలకు లోబడి ఈరోజు నిరసన దీక్ష కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది ఈరోజు ఉదయం పది గంటలకు ప్రారంభమైన దీక్ష సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ముగియబోతా ఉన్నది తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మొదటి నుంచి కూడా ఏవైతే మనోభావాలను గుర్తించి ఏవైతే ఆశాల కోసం ఏదైతే లక్ష్యాల కోసం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నామని చెప్పి ప్రజలు భావిస్తున్న తరుణంలో వాటికి భిన్నంగా ప్రజల మనోభావాలకు భిన్నంగా ఏవైతే ఆకాంక్షల కోసం నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనే విధానంతో ఒక నినా నినాదంతో ఆత్మ బలిదాలు చేసినటువంటి అమరవీరుల ఆశలకు విరుద్ధంగా ఇవాళ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వ్యవహరిస్తున్న తీరు చూస్తే తెలంగాణ సమాజం అంతా తల తీసుకున్న పరిస్థితి ముఖ్యమంత్రి వ్యవహార శైలిలో వచ్చింది కేవలం మాయ మాటలతో మభ్య పెట్టి విమర్శలకు ప్రతి విమర్శలకు మాత్రమే ఈ టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది తప్ప వాస్తవ విషయాలను గుర్తించి గుర్తించినట్లు నటిస్తూ తెలంగాణకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ఏ విధంగా అడ్డుకోవాలి ఏ విధంగా నిలువరించాలని చెప్పి చూసే ప్రయత్నం టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం టిఆర్ఎస్ పార్టీ చేయడానికి నిజంగా సిగ్గుచేటు ఇలా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది గతంలో నలభై నాలుగు వేల క్యూసెక్ల నీటిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరలిస్తుంటే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జనవరి ఇరవై తొమ్మిది నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి లేఖ రాస్తే ఆ ప్రభుత్వం నుంచి ఉలుకు పలుకు లేదు అని చెప్పి అలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉలుకు పలుకు లేకుంటే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా ఉలుకు పలుకు లేకుండా ఫామ్ హౌస్ కు ప్రగతి భవన పరిమితమే ఉండడం వల్లనే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బరి తగ్గించి వల్ల వాళ్ళ కొత్తగా ఇవాళ రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై మూడు జీవోలు జారీ చేసి ముఖ్యంగా ఈ నాలుగు జిల్లాల ప్రజల యొక్క ఉసురు కొట్టే ప్రయత్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేస్తా ఉన్నది ఐదవ తారీఖు నాడు జీవో జారీ చేస్తే కనీసం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించలే ఎవరో ఒక వ్యక్తి స్పందించి ఈ విషయాన్ని బరిగతం చేస్తే తప్ప ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉలుకులేదు పలుకులేదు పదకొండో తారీఖు నాడు ముఖ్యమంత్రి స్పందిస్తాడు ఇవాళ ఇద్దరు అన్నదమ్ములే అని చెప్పి ఒక మంత్రి మాట్లాడతాడు కేసీఆర్ సారు జగన్ సార్ ఇద్దరు అన్నదమ్ములై ఆస్తులు పంచుకున్నట్టు ఈ ఇద్దరు అన్నములుగా ఇద్దరు అన్నములు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఆస్తు లెక్క పంచుకొని రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలను దివాల దివాళ తీసి వల్ల ఈ రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క గోసను ఇవాళ కల్లా రుస్తున్నారు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇద్దరు ఇవాళ గోస ఉట్టిగానే పోదు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గ్రహించాలి అన్నదములే ఉండి కలిసి రెండు రాష్ట్రాల బాగు కోసం ప్రయత్నించినటువంటి తరుణంలో వాళ్ళిద్దరు కలిసి లోపాయికార ఒప్పందం కుదుర్చుకొని రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ప్రాంతీయ విద్వేషాలు రగిలించిన ఒక వైపు అయితే ఇద్దరు కలిసి ఉండి అక్రమంగా అడ్డదారులో వీటి పేరుతో రాజకీయ లబ్ధి పొంది వాళ్ళ అంచెలకు వాళ్ళ సంస్థలకు కంట్రాక్టులు అప్పగించి ఆర్థిక లాభం పొందడానికి నిజంగా ప్రయత్నించడం ఇంతకంటే సిగ్గుచోటు ఇంకోటి కాదు అందుకే ఈ విషయాలన్నింటినీ గుర్తించి నిన్న భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ తరఫున కేంద్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ గారికి లేఖ రాసిన తర్వాత వారు వెను వెంటనే స్పందించి ఈరోజు కేఆర్ఎంబికి నోటీసు జారీ చేసి రెండు రోజులుగా వాస్తవాలను పూర్తి నివేదిక ద్వారా సమర్పించాలని చెప్పి ఈరోజు ఆదేశించడం జరిగింది ఇది ఒక సంతోషకరమైన పరిణామం ఎట్టి పరిస్థితిలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి న్యాయం జరుగుతుందన్న విశ్వాస నమ్మకం మాకుంది మరి ఇప్పటికైనా టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మొద్దు నిధుల వీడి అసలు ఏం జరుగుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏ విధంగా అన్యాయం జరుగుతుంది అన్న విషయాన్ని గ్రహించి ప్రజలకు న్యాయం చేసే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి న్యాయం చేసే విధంగా ఎవరైతే నీళ్లు నిధులు నియామకాల కోసం ఆత్మ బలిదానం చేసినారో ఆ అమరవీరుల యొక్క లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి వాళ్ళ ఆశయాలు నెరవేర్చే విధంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రయత్నించాలని చెప్పి ఈ విషయంలో అనేక సందర్భాల్లో డిమాండ్ చేస్తాం మేము రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న సమస్యల మీద జరుగుతున్న పరిణామాల మీద అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేసేప్పుడు కూడా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందిస్తున్నట్టే ఇదే అనుమానాలు కలిగిస్తా ఉన్నది ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించాలి అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పడేయండి అన్ని సమస్యల మీద వాస్తవ విషయాలను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు భయపడుతుందో అర్థం కావడం లేదు మరి భారతీయ జనతా పార్టీ 
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి జరిగే అన్యాయం మీద ఎట్టి పరిస్థితిలో ఉద్యమిస్తాం లాక్డౌన్ నిబంధనకు లోబడి ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడతాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దిగి వచ్చినప్పుడు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ముందుండి తెలియజేస్తున్నాం భారత్ మాతా కి జై